嗨，大家好，我是赵勇。你觉得你的训练够努力吗？我们常常听到 no pain no gain， 想要增肌，想要有不错的训练成果，那努力训练当然是必要的。但是怎么样才算是努力训练？我们今天就要来分析一些训练指标，帮助你了解自己到底训练的够不够努力。首先，我认为可以先从四个指标来看看自己训练的够不够努力。它们分别是重量、强度、训练量，还有训练频率。第一个重量很好理解，正常来讲，越重当然越努力，对吧？你如果在健身房看到一个人硬举三百公斤，我想你不会说他练得不够努力。第二个强度，则是看你每一组训练有没有做到力竭或是接近力竭。这个道理也很好懂，如果你做的越接近力竭，你当然是越累，你也是越努力投入在训练中。第三个训练量。前两个有做到，训练量你可以很单纯用组数来计算，这一点一样很好理解。每次上健身房狂做三四十组的人，你也很难说他们不够努力。最后一个训练频率，一周练五次，对比一周练一次，肯定是一周练五次的比较努力，对吧？看完这四个指标，你可以会想，这些都不是废话吗？我早就知道了。没错，这四个大方向很简单，但是细节就不一定每个人都知道了。所以接下来才是今天影片的重点。我们到底应该怎么训练才算练得够努力，但又不会练太多，练得刚刚好呢？我们先从第一个重量开始讨论。如果你想要增肌，根据目前的研究来看， 5 RM 到2 0 RM， 甚至3 0 RM 的重量都足够刺激你的身体增肌。不过我会说，靠近左边一点的这个范围，效率会更好一点。首先是1 RM 或是3 RM。是不是就不会刺激身体增肌？基本上还是会，但是用这些重量训练的问题是，你基本上举没几下就没力了。3 RM 就是举个三下而已，身体接受重量刺激的时间太短了。你要用3 RM 去的肌肥大，你可能要练十几组，组间休息都还很长，这样练的效率太差。而太轻的重量则是另外一个极端，对身体的刺激太轻，就算你做很多下。对身体来说，就很像在做有氧而已。你应该没有看过有人靠慢跑练出超大只的大腿，对吧？太轻的重量，连基本的刺激都没有做到，就像是你在推一只网，可是你的攻击太低，怎么打就只有扣一滴血而已。你是要打到什么时候才能打完？所以把重量控制到五到二十 RM 这个范围，对于增肌来说才是足够努力的重量。第二个强度。我们说要做到力竭或是接近力竭，甚至你还可以超越力竭，这是什么意思？也就是说，你每一组可以保留二到三下，一直到你力竭了，再请人帮你补个一两下，或是你降重量做个递减组，这样就是接近力竭，甚至是超过力竭的概念。但是重点来了，强度要够高，不代表你每次上健身房第一个训练动作就要直接超爆自己。你在每次训练过程中。应该是从大肌群练到小肌群，多关节动作练到单关节动作，然后从接近力竭练到超越力竭。这个概念就像你上 KTV， 一去就嗨歌连发，狂飙高音，大概第三首歌之后，你就只能坐在旁边喝彭大海了。你在训练的过程跟跑步一样，你也是要配速的，慢慢的增加强度，让你可以好好享受整个训练过程，然后到最后再毫不保留的榨干自己的力量。付出最大的努力，得到最多的训练效果，这点是安排力竭训练时应该要注意的。第三个指标，训练量。前面两点做到，训练量就是你训练的组数而已。那怎么样的训练量算是够努力？理论上越多组当然是越努力，几乎每个研究都告诉你，训练量越多，增肌的效果就越好。但是这是建立在你的身体可以恢复的前提。你每次去健身房练胸肌，就是狂练三四十组。练了半年，胸肌没有变大，力量也没有增加，每天都很疲惫，甚至还越练越差。基本上你的训练量就是太多了。训练量虽然越多，代表越努力，但是练太少反而比较不会有问题。只要重量跟强度有达标，练太少顶多就是长慢一点。但是练太多，你很有可能越练越退步，还会增加受伤的风险。之前我们分享过，每个肌群每周能承受的训练量大约在二十组左右。这个数字当然因人而异，不过我会建议你跟刚刚的强度一样，慢慢增加来找到身体能适应的范围。这点我们最后再一起谈。记得影片要看到最后。第四个指标训练频率
，训练频率基本上就是你一个肌群一周要训练几次，基本上一练越多次，也是代表你练得越努力。你可以练两次、三次，甚至你要一周六次，每天都卷腹也没有关系。这跟上一点训练量一样，只要你能恢复，那训练频率越高，理论上就越好。不过练得太频繁，一样可能会来不及恢复，越练越退步，甚至受伤。分析完这四个指标，你会发现一件事情：训练的越努力，理论上来说，增肌的效果会越好。但前提是你的身体要能恢复的过来。很遗憾的是，我没有办法准确的告诉你那个临界值在哪，因为每个人身体是不同的。不过我可以跟你分享安排训练的大方向。首先，一定要先从简单的方式开始，重量轻一点，大概二十 RM； 强度低一点，每组保留三下。训练量很低一点，每个肌群每周只训练十二组，训练频率也低一点，一个肌群一周练两次。第一周结束了，你觉得很好，没有什么恢复不过来的情形，你试着在下一周增加一点重量，或是一样重量，试着多举几下。又过了几周，你试着把几个训练动作练到力竭，通常会是训练的最后几个动作，或是最后几组。接着慢慢增加训练量，第一周十二组。第二周十四组，然后一路增加到二十组，在这整个过程中，随时感受身体的状况。几个月后，你增加训练频率，原本一周只练两次，提升三次甚至四次。如果你做到这边，恭喜你，你完成了一整套的渐进式超负荷流程。然后练了大半年之后，你开始卡关了，力量上不去了，这时候再怎么办？你就退回去我们一开始说的，重量二十 RM， 每组保留三项。一周练个十二组，频率也降低，然后重复这整个过程。但跟一开始不一样的是，你的二十 RM 变强了，你的动作品质变好了。所以你是从一个比上次的起点更高的地方开始，然后下次你卡关的时候，你已经达到一个你身体从来没有达成过的境界。如果你做到这边，恭喜你，你完成了一套周期化训练的流程。这就是所谓的努力训练，而且是最佳化的努力训练。确保你的一切都有到位，持续推动自己进步，并且避免受伤以及无法恢复的状况。那最后，希望大家都能努力训练，而且聪明训练，不是每次上健身房都一定要把自己操到吐才叫够努力。我们都可以找到训练的甜蜜点，让自己长期的稳定训练下去，最终达成自己心目中的理想状态。你觉得自己的训练够努力吗？底下留言跟我分享吧。那我们今天影片就到这边。如果觉得我们影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片通知。也可以发我的 IG 跟 FB。我们就下次见，谢谢大家，拜拜。